എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് വിത്ത് ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴും വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന സ്വീറ്റാണ് ലഡ്ഡു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഡ്ഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ നമ്മൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ അമർത്തണം അപ്പോൾ ഞാൻ പുതുതായിട്ടിരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കടലമാവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് നമുക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അര കപ്പ് കടലമാവ് ഇട്ട് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു അര ടീസ്പൂണിനെ കട്ടിലും കുറച്ച് ഉപ്പേ ഉള്ളൂ അതുകൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കളറിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് കുറേച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ചുകൂടി ലൂസ് വേണം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവം മതിയാവും ഒത്തിരി ലൂസും ആയി പോവല് ഒത്തിരി കട്ടിയായി പോവല് ഇനി നമുക്ക് ബൂന്ത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ എണ്ണ നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബൂന്ത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു തവിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു തവി ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതുപോലുള്ള സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രമോ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ബൂന്ത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ തവിയിലോട്ട് കുറേച്ച മാവ് ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടിയൊന്നും പിടിക്കാതെ നല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് മതിയാവും അപ്പോഴത്തേന് ഇത് നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം മൂത്തു പോവാതെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ മാവും ഇതുപോലെ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബൂന്തിയെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലഡ്ഡുവിന് നല്ലൊരു മധുരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ബൂന്തി ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇടണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ കടലമാവ് എടുത്ത് കപ്പിൽ തന്നെ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതേ കപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പഞ്ചസാര ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക പൊട്ടിച്ചതോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നല്ലൊരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ബൂന്തിയുടെ പാതി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതിയാവും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഈ ഒരു കട്ടി വേണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് റെഡി ആക്കി വെച്ച ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം മധുരമൊക്കെ ബൂന്തിലോട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൂന്തിയിലോട്ട് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലഡ്ഡുവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇനി 
ഇപ്പം നമ്മുടെ ലഡ്ഡു എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലഡ്ഡു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലഡ്ഡു ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബി സേഫ് ആൻഡ് ബി ഹാപ്പി ബായ്